涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。试探爱情不恋爱是天台，但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段，是我的小径在观众席安下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感，生活要 fantasy。心态去面对这比赛，大不了重来。决心吧。嗯。今天回趟家 吧， 果儿想你了。他不同意离婚啊。嗯，那你呢？我想离。那你可就得跟他好好聊聊了，把你的那些计划都跟他说说。你不能一直这么犹犹豫豫的，你这么拖下去，对于双方都是煎熬。我跟二英看得出来。他特别特别的舍不得你，我知道。那你，我也舍不得。如果真要是一点感情都没有，也不用离得那么痛苦啊。嗯。送我回家吧，我先不去公司了。行。分居吧，虽然你不同意。分哪儿？你你去哪儿？你不能天天睡办公室吧？那你别管。不是，那果儿要找你呢。我给他买了电子手表，以后我单独跟他联系。不是，那我爸妈要问呢，问你去哪儿了，我怎么说？你想跟他们怎么说都可以，随便你。不是，咱能不能在家分啊？啊，反正咱俩一直分房睡。这不挺好的吗？哎，你你是什么意思啊？我觉得你说的一点都没有错，咱俩早就已经分居了，对吗？一个人一个屋。别别别，老婆老婆，你别生气了，我错了行不行？虽然我不知道我哪错了，但是我就错了。你没有错，而且成年人了，没有什么对与错。有有有有。我我你这样可以，老婆不行，你别走，行吗？哎，许，你别走，真的，我不会让你走，我我是小赖子，你要怎么叫？那我不，我就这样。你这是家暴！我没有。快快快，我求你了。徐旭，你能不能，能不能别这么幼稚？那那那那这样这样这样行不行？你先好好睡一觉，到睡醒了，明天早上咱俩再好好谈，好吧？好，就这么定了，睡着。好，就这样。嗯嗯，好，乖，睡。什么时候离的婚？女儿有多大？嗯，行，我知道了。那这样，有什么情况你再告诉我吧。嗯。累啊？谁的电话？前几天学校开放日，我去了，还挺不错的。操场也大，教室也宽敞，人手也足。那能不好吗？用钱堆出来的，都是让你们这些妈妈们给惯的。要我说，门口的公办小学就挺好，走路过去连五分钟都不要
。我们见了校长和几个老师，倒是都挺客气的。就是有一个教务主任，也不知道是不是我多心，一看见我就直眉瞪眼。是个女的，叫朱婷，你听说过吗？不认识。我找人查了一下他的背景，说是农村出身，前几年离了婚，有一个女儿被判可的前夫。我就在想，咱家是不是得罪过他？我就是想下次再面试家长。你可不可以跟我一起去？我觉得这样可能会稳妥一点。我不去，我本来就不想让他们上那个学校。那这可难住我了。行，叫他跟你一块去吧。谢谢老公，关键时候还得有你的支持。我发现你的球打得挺好的，你还能主动来找我，是想套我什么话吧？我哪有那么八卦？虚伪。怎么着？来一局啊？我要是赢了，有什么奖励吗？你先赢了再说。哎，我那天信了冲哥，你就没什么想跟我说的呀？员工的私生活，只要不影响到工作，我从来不干涉。员工？我发现你这人还挺绿茶的。哎。冲哥喜欢你，你不会不知道吧？不过呢，我肯定，你俩不会发生什么。知道为什么吗？因为，你要是敢跟他有什么，我爸立刻就把你扫地出门，谢天谢地，你就更是见不到了。你为什么不想？我对你爸是有真感情的呢。都是谢家人，说什么真感情啊？哎，你平时不是挺傲的吗？今天主动来找我，又打什么算盘呢？你也太看得起我了吧？都说天下最毒的，就是后妈。你无非就是想让我去学校夸夸您这后妈，把劣势变为优势，对不对？那你会去吗？你猜呢？您好，请问贵姓？哦，我姓艾，叫艾英。啊，有的。请问您是一个人吗？我和我女儿，她马上就到。好的，请稍等。谢谢。你好，这边贵姓？啊，我姓曾。两位一起的话，我们是孩子的父母。好的。OK OK， 好，请稍等。好，谢谢啊。稍后再。你好，这边贵姓？啊，我姓张。啊。好的，您呢？我姓赵。喂，芳姐吗？小白在家吗？哦，他出去了，一直没有回来。行，那没事了。好，请稍等一下。我挂了。您好，您贵姓呢？我姓江。哦，哦，有的，有，稍等一下，马上就到你们了。好辛苦。画廊的业务我不了解，但是辅导孩子是全年无休的，每天如此。你要是公务员，工作时间固定，我还放心点可您的业务。没有固定的上班时间，就意味着没有固定的下班时间。其实我校长
。我还有第二个问题，我先回答您的第一个问题。各位老师，对不起，对不起，实在不好意思，对不起啊，小猫，我迟到了。哦，我自我介绍一下吧，我是谢天谢地的姐姐，我在儿童艺术教育中心当志愿者，所以今天有活动不得已迟到了，实在不好意思。没关系，你也请坐吧。啊。那我们继续。好，我刚才说到了。老师，您的问题，我刚才在门口其实都听到了，因为涉及到我，我就回答一下吧。其实我觉得都二十一世纪了，有的偏见还挺无聊的。就比如离异家庭的孩子就如何不幸，我觉得要是父母婚姻不幸福又不离婚，成天在家吵架，那孩子不是更痛苦？再比如说后妈就如何恶毒。这观念也挺陈旧的。我从小就爱艺术，我爸不让，非要让我去学商科。在这一点上，我小妈就给了我很大的帮助。做通了我爸的工作，我才顺利的去法国读了艺术教育。而且我现在还利用他的优势，进入了艺术品投资行业。这一点上，我亲妈都做不到。再说到弟弟妹妹，其实我真的要好好感谢我小妈。我从小就是独生子。我爸又老出差，我其实有时候还挺孤单的。但自从有了弟弟妹妹，我就觉得这个家更像个家了。我也有了当姐姐的责任感。你先等一下，我还没说完呢，老师。这次我小妈重回职场，我也是坚决的支持。我现在既是她画廊的专职工作人员，也是谢天谢地的专职辅导人员。哦，我忘了说，我之前在法国读的艺术教育，其中也包括儿童教育。所以，无论是在职场还是在家，我俩绝对是最佳的黄金拍档。反正我爸公司也上轨道了，他也有更多时间陪陪我们三个孩子。所以，我对我们有信心，对吧，小妈？谢谢你，小白。那还有什么问题吗？这下我放心了，谢太太。啊，校长好，恭喜入选啊！真是要谢谢几位老师了。呃，其实不是所有的老师都同意，毕竟您现在的情况也确实是。啊，不过不知道为什么，与您一见之下就很有好感，所以我坚决拍板，像你这么优秀的家长，教育出来的孩子肯定错不了。真是太感谢您了。孩子的爸爸在出差，等他回来了，我们一起面谢您。好的，没问题。我们来日方长，多多交流啊！再见。啊。朱老师您好，不好意思啊，打扰您了。以后孩子呢，就得交给您了，还请您多多关照。所以有一件事情，我希望能弄明白，我们之间是不是有什么误会啊？您可以问问其他家长，所有要重返职场或者已经在职场的妈妈，所有离异的家庭，我问的问题都一样。既然我不是独一个。为什么您只投了我的反对票？因为别人没有拉着前妻的孩子来演大戏。你也是职业女性，你有一个女儿，我想，你应该非常清楚我的处境。同样是女人，为什么要为难彼此呢？果然，你们谢家的人都不好惹，怕人查我了。你查到什么了？你有没有查到我是婉莹的表姐？你有没有查到我在她公司入了股，就是因为你丈夫翻脸不认人，我要赔的卖车卖房。本来以为赚够了，就可以要回我女儿的抚养权，现在全泡汤了。这些你没有查到啊？对了
，你们夫妻同心，本事大。这份工作是我最后的救命稻草。如果连他都没了，我不敢保证能做出什么事来。怎么了？这是，吃趟卫生间的功夫，梦游啊？没什么，走吧，回家。去哪儿啊？我帮你这么大忙，人家请我吃饭呢。这么吵啊？怎么说话了？咱俩有啥好说的呀？哎，来了，请你点餐。你们谢家的人都不好惹，你查到什么了？我是婉莹的表姐，就是因为你丈夫翻脸不认人，不敢保证能做出什么事来。您的菜齐了，谢谢。嗯，谢谢，请慢用。还端着你那淑女范呢，快吃吧。今天还是要谢谢你，没误会啊。不让我做戏而已。我呢，知道你谋划这件事也不是一天了。从帮我拿回手机，忍着我在家住着，不就是为了今天这点小算盘？其实我觉得吧，你真没什么必要。我的钱呢，都是我爸给的。我要是毁了他孩子，我爸也不会放过我。再说我那奶奶，向来都重男轻女，早就想把我塞给我妈了。你没什么选择，你不会是在可怜我吧？得了吧，我爸可是蟹黄酱，瘦死的骆驼比马大一个。我不是可怜你，我是赞叹你。你妈遗传给你这种滚刀肉的气质，将来可比你爸的钱有用多了。不过话说回来啊，你还是欠我的。你得还，怎么还？你画廊不是马上开了吗？小东呢，转行做画家了。你，替我捧红他。哎。你今天穿那么隆重是去哪儿啊？今天孩子学校面试，你忘了？哦，怎么样，顺利吗？还行。哎，你之前说那个什么，一个什么主任找你麻烦，解决了吗？解决了。知道为什么吗？女人为了女人，多半是因为男人。怎么了？大概不会是暗恋我吧？你早说呀，我跟你一块儿去，一把把他拿下。哼。是啊，我也想看看那场面。多注意一下清洁部分，记下了。尤其是早啊，啊，你先忙。怎么那么早？你不是更早？拿点钱财替人办事，应该的。你是老板，应该多休息休息。人人都叫我老板娘，只有你叫我老板。大家会不会觉得，你看这个画廊是用谢总的钱？你看，我学经济的，我想事情比较简单，家庭主妇的工作，比如保洁、做饭、购买、生育陪伴，这些业务在市场可以购买的
，你当主播八年了，按照市场价来算，嗯，交完税后，我想想，按照这个成本核算，你挣的钱可以开一间比这个稍微大一点的画廊了。那个真会安慰人。有些人喜欢宽以待己、严以律人，你只要做你自己就好了。看看吧，明天就开业了，是个新的开始。是啊，是一个新的开始。小白，我的挂好了，去个画。我在那面墙专门给你留了位置，不是拿过去。那边也太偏了，哎，我挂这刚好，这边是通道，过人不留人。哎，你帮我画哪哪去吧去吧。哎呦，欢迎啊。哎，妈，怎么了？你可来了，你看看这些都是什么东西啊？没有一样可口的。没关系，一会儿去朵云轩给婆婆点个可口的啊。我要跟你说的是，看看你这些工作人员啊，一个个那脸都拉得那么长。这人多，空气不好，去办公室歇会儿。别管，不用管，我们这边歇会儿。休息啊，小英，哎，见到英冲了吗？没看见哎，是不是在别地儿忙了？哎，宝贝儿，哎呀，恭喜啊！恭喜恭喜，美美哒。孩子交给我们了啊！对，跟着阿姨啊，不要撞坏东西啊！嗨，欢迎欢迎，国泰元泰，恭喜泰呢，怎么没见着？哎呀，恭喜你啊！你今天简直太美了。你们先看，有什么喜欢，我待会过来好吗？好，恭喜啊！好，谢谢。你在这干嘛呢？我专门找人留一个逃生通道，这个门出去就连着大门。然后人比较多，就来检查一下。真是多亏了你，画廊才能顺利开业，真是让我少操了好多心啊。画廊开业了，过几个月应该就要离村了。小友很聪明，我带着他很快就胜任了。你记得我在加拿大那兄弟？找我当猎人，嗯，他刚好有一个农场，想要盘出去，问我有没有兴趣。你是想走吗？也没那么快，只是。艾姐，你找到冲哥了？嗯，那边已经准备好了，可以开始了。好，那我先过去。嗯，走吧。这是发生什么事了？本来今天是你的好日子，我是不想说的。可是方太太昨天吃安眠药自杀了，抢救无效。都背下来了，方先生就给放了。我们这些人，这有用的呢，什么时候都得顶上；没用的，说不定有一天就给踢了。怎么了？这是
可当师叔，我会遇到不好的事，会遇到大麻烦。除非……除非什么？除非跟老方离婚。在想，我以为是急事，我就接了。嗯、医生说活检报告出来了，确诊是乳腺癌。根据目前的检查报告，基本上就是这个结论了。我们是老朋友了，我也实话实说，乳腺癌的死亡率和复发率不低，治疗手段有限，所以要做好心理准备。还能做什么吗？保持情绪稳定。别的呢？没什么需要准备的了。在外头等我一下好吗？谢谢。谢谢出钱，你找人。喂，刘经理。哎，总。对，是我。我半个小时后要过去银行一趟，您在吗？您随时过来，我一直在。好。我不管你要我花多少钱，哪怕倾家荡产，我不在乎。我知道你想说什么。生死有命，富贵在天。我只想说一句。天底下的女人这么多，但是爱英只有一个。哎，怎么了？在谈什么呢？谈你啊。谈我什么？我跟他说，如果他治不好你，我治死他。吃饭生病，谁也躲不过，有我在，不怕。嗯，怕是不怕，就是有点儿烦人。身体这个情况，咱俩知道就行了。嗯，嗯，走吧。撤诉。你先别着急啊，嗯，如果他们再有过分的举动，你立刻联系我。关键是他们把孩子送回给我没两天，为了照顾他，我把工作又给丢了。这好不容易干了一年多。这样，你不要冲动。孩子呢？孩子他现在回来之后什么情况？嫌我住的地方小，一直嚷嚷着要回奶奶家。我不想孩子跟着我吃苦。严律，对不起啊，你为我做了这么多。
，这样吧，先去找份工作，毕竟养育孩子还是需要经济支撑的。你说我们要撤诉吗？作为律师，我当然不希望你撤诉。毕竟你这么想跟孩子待在一起，而且我们已经快要胜诉了，不是吗？但是作为女性，这个问题我不知道该怎么回答你，因为我没做过妈妈，所以我无法完全带入你的立场。英律，说实话，只要孩子好，我怎么都行，哪怕这辈子见不着他都行。别轻易投入一段关系，结婚、生子都要慎重。一旦跟另外一个人产生了羁绊，你的人生轨道就可能完全不一样了好听，你猜猜看我写的是什么？猜不到哎。你试试嘛。人间。<笑>我写的是院子里慵懒的猫，晒着太阳想的那些事。啊。那，难道这些天？你都没有离开过我那小别墅、啊，嗯，也没联系你妈妈。有，我还把违约赔偿的事情都告诉了她。嗯，那她听到我说要赔偿，而且还要赔很多的时候，应该很窝火吧？没有，她很谢谢你。<笑>谢谢你，我的。小客户，<笑>谢谢你，让我打欠条。等我找到伙伴之后，我一定会努力挣钱，把这些钱都还给你。<笑>那，你有没有想我呀？<笑>天天想。<笑>我也想你。哦、oh, ，对了，我把工作室的一些乐器都搬到你家了，比如钢琴啊，还有架子鼓什么的。我怎么有种预感，觉得你已经把家里折腾得乱七八糟了？我没有。你有吧？我跟你说，我真的没有。你真的有，你肯定有。我真的没有。<笑>怎么样？还行吧。阿伯，还好，就是有点累，我先去洗个澡。
。我说呢。因为家里的洗衣机是旧式的，我不会用，所以我就把它放在那儿，挤在那儿，等你回来再教我用。李奥林同学，我现在深深的怀疑，断奶是假，找奶是真。我让你把你亲娘请出我们生活，你就把我当你的新娘了。我觉得你冤枉我了，有件事情我做的挺好的，啊，我特别爱干净。所以我所有的内裤都是我自己手洗的。嗯，还有一件事情，我可能需要你的原谅。啊？啊？原什么谅？有一天我在路上，我遇到了一只流浪狗，我就想着把它捡回来喂它吃顿饭，或者是替它找爸爸妈妈。结果，啊，结果，这是明大大，家庭地位比我还高。你该不会是要报警吧？差不多了。喂，爸，爸爸，我一不小心把小别墅里那个青花瓷盘给打碎了。我你妈早知道了，我看见那男孩收拾了。我，你们你们怎么都？不是跟你说了吗？前段时间小菊进了个逃犯，安全起见，家里安了个摄像头。什么时候跟我说了？哎呀，嗯，那那那你们你们都看见了？看什么了？我和你妈现在就没在家里。没什么，监控器在哪关？赶紧告诉我。小美，我们也不是二十四小时看，就是偶尔看。你妈看的比较多。我知道了。那你们都看见他不是故意打碎的，就别让他赔了。这个太贵了，他赔不起。小美啊，你妈心眼多多呀，怎么可能把真的都摆出来呢？<笑>那些都是仿制品，在古玩城里五十块钱一个。啊，好，好，好。是我疏忽了，嗯，对不起嘛，嗯，害你演了这么多天的《楚门秀》。哎呀，幸好发现及时，还好还好。监控呢？已经关了，今天的所有内容全部删了。嗯，不生我气啦？怎么会不生气？只不过你今天第一时间出面。替我顶罪，我很感动。那咱们俩这算是扯平了。嗯，可能还需要一点点。嗯，我唱。咦<笑><笑>？<笑>嗯，带上我。嗯，哎呀，上大学的时候吧，从来没有想过高阳是那样的人。嗯，就是感觉他跟其他同学不太一样。那次校友会我见到他，我挺意外的。嗯，这个人好像没有什么变化，还是一股少年气呀、啊。这个年龄段啊，像他这样的男生不油腻的啊，不多了。最近为什么总说年龄段啊？因为总是有人拿年龄段跟我说事儿。嗯，嗯，我们的人生啊。
就一直在被灌输，要按年龄段来划分，什么年龄段就该干什么年龄段该干的事儿。有人说，二十五岁的时候就得赶紧谈恋爱、交朋友，为什么呢？因为大学毕业之后进入社会，你就谈不了纯粹的恋爱，交不到真心的朋友了。还有人说三十岁了，千万别改行，要不然干什么都晚了。也有人说三十五岁赶紧成家、结婚、生子，啊，最好是完成二胎计划。但是，招聘上、喜事上明明又写着三十五岁以上的，不要。我跟你们讲，这年龄段就是女人一生的魔咒。哎呀，好了，别在意什么年龄段了。其实连我们自己都不知道，我们人生的终点到底哪天会来。所以啊，没有哪个年龄段非得干的事儿，只有想做和不想做的事。嗯是。